孙太太，既然曾先生不喜欢你做，我看那你就不要再做了。范小姐，我们的环境你是清楚的，他大学毕业又怎么样？找不到工作，让他去担，腿又是瘸的，我们大的不吃，小的也要吃啊。我知道，是我没有用。外面那么多工作你不做，偏偏要做这个，你自己下去。是，我是下去。你堂堂的男子汉，靠老婆赚钱睡觉来养你，你还真够啊！你还说我不看死你？孙先生，有事情慢慢商量。范小姐，不管你的事，你走开你。哎，好、啊，你想干什么？范小姐，快开门呐！你没事吧？冷静点，你别跑！哎呀，放开我！好了好了好了，好了，好了好了好了你们两个吵完了没有？啊，这里警察局，回去舞厅，跟我来。嗯。哎，等等，小姐，怎么你进来也不敲敲门呢？你也太没有礼貌了吧！你找到我这么急，一定有事吧？有什么贵干呢？ Sorry， 刚才我不是故意的。好，不用客气，随便坐。呃，请问你找我有什么事？我是启明中心的社工，我叫范依林。哦，范小姐。Lisa， 嗯，曾建秋的 case 我跟了很久了，这次他这么做也是一时冲动，而且也没有人受伤。你给他个机会吧。机会？什么机会？哪个曾建秋啊？法律也不外乎人情啊，最多是告他醉酒闹事。现在我要担保他。范小姐，我想你是误会了。误会？你的伙计叫我来的。你们警察除了相貌不同之外，做事的手法都是一样的，没有人情味，就知道装聋作哑。All right， 那我现在告诉你，我根本不知道你在说什么。你口口声声说我们的做法一样，对。我们香港皇家警察队做事是依警力、依法律、守法，当然是一样的。你想要的是什么？我想要什么？我要见曾建秋，那也就是说不用找借口了。如果需要律师出面的话，我会尽快的去找。Peter Lee speaking。Lisa， 什么事？这个女人在不在你那儿？在。不要理她，她很骄傲，我开她玩笑。知道。喂，李帮办。我到底能不能见曾建球啊，范小姐，你究竟知不知道曾建球住在哪儿？你这么说是什么意思？你说的曾建球已经被人保出去了，真是无耻！哎，怎么样，李帮办，你是不是想扣留我？范小姐，在你离开之前呢，我想跟你说两件事。第一，我不知道谁是曾建球，因为这案子不是我管的。既然这样，你为什么不早点说呢？你有机会让我说吗？那你怎么知道他被人保出去了呢？是我的伙计告诉我的。这是第二件事。有没有火呀？快点！兄弟，别在老子面前耍花样。这个世界大把人等着上来，别挡着地球转。不是啊，兄哥，他们来信说一定来的，应该是这两天到的。那你应该去盯着点吗？兄、嗯呃、哥，没什么事，我先走吧，走吧，走吧，走吧。换招牌的换的挺快的啊！昨天是苏州妹，今天就换成上海了。你们男人贪新鲜吗？那就迁就你们喽。嘿，彼此彼此，你们女人也贪新鲜吗？有没有兴趣？既工作于娱乐。你说什么？那么高深？我不懂啊。嗨，你真不懂还是假不懂啊？我是说，我愿意出双倍的价钱让你玩我。喂，嗯、干什么？呃，想卡油啊？没有，没没有卡油。哎，没有，没有。走。<笑>你干什么？有什么好干的？干什么？王八蛋！你也
实在太离谱了啊！丢人就丢得远一点，早晚常常见面，叫了以后怎么去赚钱呢？哼，赚钱？你什么时候赚过钱回来啊？隔壁邻居的钱就不是钱了。哎呀，人的运气有好有坏，我的运气还没有到。不过我告诉你啊，用不了多久，我可以用钱砸死你。我知道，用不了多久，最多等到一九九七。嗯。喂，喂，老表。我是国中啊，我们到香港了，跟李新谈来两天了，现在自由活动啊。那天是怎么样的？你现在在哪儿？呃，这间是……喂，你等等啊。哎，这间是什么？尼敦酒店啊。尼、哦、敦酒店，你不要走开，我马上来。喂，借两百块钱给我。你听见了没有？借两百块钱呢。邱少爷。你以为我是提款机呀、啊？客人又不让我接，我哪有钱应酬你啊？那怎么办呢？我等着钱救命啊！找谁呀、啊？找上海妹啊！你等等啊！两百块钱就在外边，怎么样啊？怎么样啊？三百块，贵不贵家啊？两百了。啊，好了好了，两百就两百吧，反正做完你这笔啊，我就收工了。那沈老张，知道啦，还怕骗你呀、啊？快收衣服吧。宝宝，乡下鸡呀、啊，乡下鸡呀、啊，家乡鸡啊！哎，这种东西啊，在香港是很平常的嘛。慢慢等我带你们到夜总会去见识一下。呵，夜总会呀、啊，老表，说真的啊，我们这次到香港时间不长啊，那件事行不行？哎，你们放心好了，我现在就带你们去见老板，慢慢的包你们呢，个个有钱分，住洋楼，买汽车。<笑>让我来介绍啊，这是我表弟阿忠、阿春、呃、阿姐、阿胜，叫熊哥啊，熊哥，熊哥，阿球是我的好兄弟，你们也一样是我的好兄弟。你们这次来香港才两三天，还没有真正体会到东方之珠的好地方。以后我们发了财，我再带你们深入的了解一下东方之珠的最高享受啊！谢谢熊哥。对了，熊哥，哎，你说有点东西。要交给我的是吧？嗯，行。熊哥，怎么会是这样呢？嘿嘿嘿，不好意思，我们运这批东西来的时候是化整为零，如果你们合用的话，看看有没有办法装备好啊？你看我们要多少时间？五分钟行吗？老表，你给我们算时间。好。
好，很好。这些枪你们先拿回去。阿秋，明天到我那去拿子弹。好、哦，好的。还有，为了安全起见，下手地点我明天会告诉阿秋，由他跟你们一起策划。大家没问题吧？啊，熊哥，你放心好了。行了，我们走。那干什么？哎，赶快收拾！好。别动，别动，别动！下车，下车！怎么了？什么事？呃，什么事啊？不要动他，爬回去！哎哎哎！阿 Sir， 我们是来旅行的。别拉他！打开大门！别动啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！来！哎呀！哎呀！哎呀！你们年纪轻轻，功夫那么厉害，好，这笔生意没问题。黑仔，交给你了啊！各位弟兄辛苦了，今天晚饭宵夜跳舞之乐我请客，我先走了。刚才来把伞还给你的，就是为了这个。哎，嗯，如果你想进来的话，请你回去申请一张手令。不要对我那么有敌意，好不好？我是专程来向你道歉的。道歉？刚才我已经接受了。我认为你不够诚意。登报纸好了，登报纸就够诚意了。我知道，你还在生我的气。但是你要明白，我只是站在我一向做事的立场，以事论事。我才不像你们男人那么小气呢。不过你既然提起，我才讲。我认为你们所谓的执法者，在你们的心目中，相信没有几个是好人。其实你们对人太敏感了，真是矫枉过正。我虽然不能代表警察部门反驳你，但是我对任何人都没有偏见。总之，我亲眼见到有人犯法，我就要执法。可是有时候你的眼睛也会看错的。我好笨，真是！哎，快快快快快！快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快
。哎，说了自己人不要客气啊，吃菜来吧，不要客气，来来来来，不好意思啊。堂堂男子汉也这么婆婆妈妈。依玲，嗯，你老实的告诉我，我这人是不是很难处？你自己说呢。<笑>果然让我猜中了，其实也没有办法，我干这一行的。只是观点与角度的问题。你所接触的、你认识的，全部都是好人，而我呢，大部分都是坏人。为什么你要戴有色眼镜去看人呢？不是每个人都那么坏的，圣人也有错呀。人之初，性本善。我信，我相信。但是也有一句话说：“人之初，性本恶。”是一个名人所说的。难道你敢说他错了吗？<笑>你强词夺理啊！李<笑>帅。啊，喝杯酒啊，谢谢，谢谢，来，来，谢谢，先干一杯，干，干，哈哈哈哈哈哈，兄弟，大家饭也吃完了，<笑>我们谈谈事情吧。哎，今天晚上只谈风月，不谈政治啊，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，兄弟，曾先生，曾先生。有警察，你们先走，带他们去大都会。我晚一点过来。啊，曾先生，坐下吧，人家都走了。嗯、难道他听不见我叫他？你叫的那么大声，聋子也听得见的，他根本是不想理你。对人不要有偏见，曾建球的脾气是古怪一点，可是人很老实，也许他有要紧的事情要做。嗯。跟邢锦雄在一起啊，你好不到哪儿去。你不要那么傻了。哪个邢锦雄？不要提这个人，提起来就倒胃口。<笑>李三，好久不见了，相亲不如偶遇，今天晚上不醉无归。<笑>我不认识你，你是哪位？李三，你真会说笑话，演技那么好。如果去参加奥斯卡金像奖，哪会轮到吃的格拉斯得奖啊？<笑>我说过我不认识你，请你不要骚扰我们。李三。做了官也用不着自以为了不起的样子。我现在请你喝酒，又不是做坏事，何必装成神圣不可侵犯的样子？部长，李三，什么事？我不认识这个人，请你叫他马上离开这儿。李三，呃，熊哥也是我们的熟客，也是自己人呐、啊。你们一定是误会了，这餐饭算是我的。我跟他不是自己人，请你叫他马上离开。哼，李帮办，这里不是警察局，这是消费场所。如果我不想走啊，谁也没权利叫我走。依玲，我们走。哦。哼，带个女朋友像宝一样，连朋友也不认识的。哼，你再说一次，什么想发官威呀、啊？告我呀，抓我呀，告我螃蟹呀，你告我呀！去！哎呀，不要动手。他是坏主意，我不会上当的。他想逼我们动手打他，他就有很多理由告我们袭警。那位，那你会错意了。警察投诉科的电话你还记得吧？我等着你去投诉我。呸！哎，熊哥，哎，各位，哎，没事了，没事了，哎，一场误会。熊哥，别生气啊，走开。老瑞，想好好的吃顿晚饭，却冷成这样。改天再补钱。不用了。刚才那个人是干什么的？好像你很讨厌他似的。哼！如果让我查到证据，我一定要亲手抓他。你们两个怎么这么大仇？害秦之马，不要再提他了。有没有兴趣下去散散步？你问都不问就到这儿来了，我还有权选择。如果你不喜欢，那就走吧。怎么忽然没有幽默感了？下车，有事情就说出来，心里会舒服点他叫马天行，花名邢锦雄，还是我的师兄呢。哦，原来他曾经当过警察。那是八年前了，我刚从警校毕业，上面就派我跟他
他那时候很努力，不到两年就做了 CID。那你呢？我呢就继续在读书考试了。后来以学警身份入警校考帮办。自从他调到反黑组之后，整个人都变了。开始不怎么觉得，只看见他打扮得很漂亮，又开新车。听说他跟黑社会的混在一块儿，又包娼，又包赌。还做他们的把手，他赚到钱了，也就变得轻佻浮躁，跟他说话没有一句是真的。你们两个是师兄弟，你应该劝劝他。在他最得意的时候，哪还听得进去呢？他是笑我没用。不过没有得意多久，就算联署不铲除他，警察部也要他自动辞职。他是自作自受。为什么你这么讨厌他？他在我这一区乱来，还放高利贷，仗着以前的人事关系借高利贷给弟兄们。是，牛不喝水，岸不低牛头。如果不是他放钱给弟兄们，弟兄们也不会那么惨的。不好意思，在你面前发牢骚。我在这儿下车了，谢谢。别客气，我送你上楼吧。不用了，拜拜见面礼啊，不用了。明天你们要紧事做，像这种人只是给他点颜色看看。<笑>对了，你们有没有地方住？你不用费心了。哦，我随便问问，没有特别的事情。明天的事最重要。嗯嗯，你们暂时先住在这儿，我不会告诉马天雄的。那，我们的目标呢，就是这里。看清楚了啊，就是这儿。大家记住啊。
只有五分钟的时间，一到了里边呢，能够拿多少就拿多少，然后就散水，知道吗？这拿着当然拿了，何必给他省啊？老表说的很有道理啊，人家怎么说你就怎么听，知道吗？好，我不说了，别人都说了吧。呃、那，听我说清楚啊，打进工厂离警察局很近，如果到时候有人按动警钟，警钟响的时候呢，警察很快就会来到这里了。所以你们千万不要节外生枝，警察又怎么样？大不了跟他们搏火嘛。哎，话不是这么说，非到万不得已，千万不要开枪，一拨起火来，就会惊动左右的邻居，知道吗？嗯，说的对，我们是为了求财嘛。老表，为了安全起见，你再说一遍。嗯，好，早上八点四十五分，我们就到现场。报警枪！我没钥匙啊！你是老板娘，怎么没钥匙？我不是老板娘，我是工人呢、啊。嗯，谁是老板？说，那个是老板，他他他他是老板娘啊！啊，是老板娘，钱给再转过来退车一条。对不起，阿、啊、婶，对不起，把车拍给我。人家都说算了，算了吧。是啊，你们要跟我回去落口供啊？你们要和警方合作才行啊。哎呀，阿婶，我什么都没有看见，没什么你让我录什么口供啊？完全是你这么撞人就是不对啊。阿婶，再给我一次机会好不好啊？没得说，没得说，求求你啊！不行，我坐吧。阿婶，人家说不告我了，你何必逼我呢？哼，哎。那你就是不合作了？不是的，阿婶儿，算了，现在算和解了。你住嘴！哼、嗯，抓紧手艺。哼，喂，快点走啊！谢谢你啊！哇哇！真漂亮，真漂亮，真漂亮，真漂亮，真漂亮，真漂亮，真漂亮，真漂亮，真漂亮，真漂亮，真漂亮，真钟哥，哎，你说这条链子可以买多少个汉堡包啊？真漂亮啊！钟<笑>哥，不是这回你带不来，这个这口气啊，这不知回去怎么接那帮弟兄了。怪不得我们村口的那个阿超呢，千方百计要到香港来。原来香港啊，真是遍地黄金呐、啊！是啊，你看多漂亮！哎，老表，货已经到手了，我们怎么跟马天雄交易？怎么，换港币回去享清福？就你聪明！谁都知道，嗯，怎么换？哎呢，这件事情风头正在紧着呢。
我们先别动。等我跟马建雄讲定了，把这批货换成港币之后，你们就可以回乡下去享福了。周哥，<笑>我没多少时间了，还要等多久啊？放心好了，我已经跟他约好了。老表，马建雄这个人靠得住吗？哎，老表，你不要误会，我绝对没有怀疑你，要不然我们绝对不会来到这里。只不过，马天雄这个人呢，是啊，他哪会见筛，靠不大住啊？哎，不会的，他一向都很关照我的。是就最好啊，麻烦你辛苦一趟，谢谢你，老表。行了，好，我先走了啊。你们放心吧，一切我都会安排的。哎，记住，千万不要到处走，知道吗？嗯。交回来要我们去办，最好你负责去办。看来这个案子很快就可以破了。现在有人肯跟我们合作，提供劫匪的素描。根据现场证人的口供，这帮应该是大圈子。嗯，上面希望短期内可以破案，有没有信心？谢谢二位。嗯，有没有问题 ？No sir。OK。Thank you sir。呃，皮塔，我提醒你。下个月有个升级评审，不要失去机会啊 ！Yes sir。样子好像掉了魂似的，破不了案子不会影响你升级吧？我真不明白，这么一件小事情，上级一定要我破案。现在手头上一点线索都没有，压力很大。船到桥头自然直，开心一点啊！你现在的样子啊，比那个叫什么什么鬼熊还难看。不要在我面前提这个人。OK， 不提就不提。其实当不当警察是小事，男儿志在四方，出去闯闯不是更好？做生意呢要看天分，我不是那种材料。别那么小看自己、啊，那好像你那个仇人一样，虽然是做财务，不是一样做的有声有色。那家伙钱滚钱，利打利，简直是吸血鬼，我早晚要把他连根拔掉。你不要那么偏激，听说他的生意做得很大，写字楼就有五六间呢。你听谁说的？<笑>我有个朋友跟他生意有来往。那你朋友也好不到哪儿去。那家伙这在油麻地怡安阁有个非常小的写字间。<笑>你朋友收了他多少广告费？是吗？可能我听错了。依莲，马天雄这个人很卑鄙，而且心狠手辣，你千万不要惹他。知道了，大侦探。那么有性格啊，比我还有性格！<笑>到底什么风把你给吹来了？不要以牙还牙，以暴以暴！<笑>你们听见他说什么吗？听见了，以暴以暴吧！好兄弟，嗯，用点心思，好好替我招待他。哎呀！哎呀！
，明天收拾那帮大神仔，再来收拾他们。到底发现完了没有？要不要我请警察来接待你啊<笑>好兄弟，辛苦了啊！货呢？哎，熊哥，先小人后君子，钱呢？嗯嗯。啊！哎！啊！熊哥，你想怎么样？从来没有人能在我手上拿钱的，只有我在人家手上拿钱。想跟我拿钱，下辈子了。那你就想明吃我们了？吃你又怎么样？哎哎哎，兄、哎、哥，何必动手？这个你住嘴！什么时候轮到你说话？我要一个一个的收拾你们，然后慢慢收获也不晚呢。<笑>马天雄，你要是开枪，就不要后悔。哈哈哈哈哈！哎呀，开枪了！开枪了！这时候大家同归于尽，大家不要乱来！哈哈哈哈哈哈！钟哥，你真是好样的！我跟你们开玩笑，何必那么紧张呢？那，你平时说钟哥有头脑，没有胆量，今天你服输了吧？啊！哈哈哈哈哈！今天我输的心服口服。就是、打我了！哎，嗯，嗯，拿钱来。哎，钟哥，你以为我是开银行的吗？说拿就拿，钱是要用你们的货去换的吗？这种规矩你老表最清楚了，不信你问问他呀。是，嘿嘿，你老表也说是了，还是把货交给我吧。嗯，钟哥，这家伙耍了我们两次了。既然这样，你们把货带回大陆去吧。我也不想赚你们的佣金，免得麻烦，省得大家发生误会呀、啊。阿忠，听他的话吧，货带上去了也没用，还是交给他换钱吧。好吧，你什么时候给钱？明天，明天阿球到我办公室来办妥了手续，我人格担保，你再信我一次好不好？好，我再相信一次。不过，麻烦你送我们出大门口。好，好，好，没问题，没问题。李四儿，有消息，冯四儿让我交给你。嗯。想不想不起来，在什么地方见过他们？傅金阁，好记性。
那天晚上，他们和马天雄在一起。他们是？打进工厂通缉犯拼图。哦。对了，那天晚上孙建球也在场，你怎么看？不要难过，有时候以貌取人，随时都会看错的。我在想，他怎么会做出这种傻事呢？我不知道你在想什么东西，不过我可以很坦白的告诉你们，搞到今天这个地步，你以为我想吗？胡说！把枪收起来，钟哥，他，我再说一次，把枪收起来。哼！老表，到目前为止，我们仍然是好兄弟，我没有怀疑过你。只不过，我不想把我们的义气被人当做儿戏。我们既然穿肠出院来寻宝，绝不想空手回去。警方的方面，你用不着担心，无凭无据，他告不了你。至于钱方面，我马天雄一个子儿也不会少你的。那，这是十万块，你拿去用，啊？怎么嫌少？呃，兄哥，事先讲好的是一百万的，现在你反悔，那我回去怎么交代呀、啊？我问你，一百万你占多少？十万。现在呢？一万。嘿嘿嘿嘿，阿球，你别怪我，常常说你没头脑。现在这样问你，就是摆明这十万块是你的吗？嗯，那他们呢？哎呀，何必理他们呢？你不是一直想要移民吗？那么现在有了钱可以走了，赶快回去跟你老婆走了。呃，兄哥，我跟那班弟兄从小到大都讲义气，如果突然之间出卖他们，他们火起来可不得了。嘿嘿，跟大千仔讲义气，多余的。怪不得你那么倒霉了，讲义气是要看对象的吗？你说对不对？我现在跟你讲义气了，再过几天他们就要到期回去了。香港地说大不大，说小不小，他们人生地不熟，到哪儿去找我们呢？啊，<笑>呃、熊哥，我始终觉得这么做不大好。瘸子。你要弄清楚，到底是我代替你，还是你代替我？呃，熊哥，你不要误会啊！哎呀，快点收拾东西上飞机！你身无长物，不是不舍得香港吧？哈哈哈哈嗯，熊哥，那班弟兄很辛苦。哎呀，别这么婆婆妈妈的了，阿球，我马天雄呢，不会指条黑路让你走的。大宝，送球哥出去。不用了。大哥，怎么对他那么优待呢？这叫小财不出，大财不入，一箭双雕啊！<笑><笑>
找谁啊？请问曾静秋先生在不在？啊、这儿没有姓曾的，你找错地方了。秋哥，去旅行啊？不是，秋哥是赶着去拿钱给我们乡下家里人用，是吗？是吧，秋哥？呃，呃不是、哦，上来，上来坐一会儿。嗯、总哥，嗯，只有十万块钱呢、啊。还有那些呢？嗯，马丹就又给了我们这么多。哎呀，哎呀，哎呀，哎，等等，老表，那些尾数呢？我真的不骗你，他就给了这么多。你是说叫我们不要相信马行雄？顾忠，你说，马丹就跟我，谁给你的教训最深？我的为人你应该很清楚。去你妈的！你问人怎么样，我不知道，但是这支枪的性能我就很清楚。大姐，来，好，不要吵。顾忠，你想想，如果我有一百万，怎么会只带走十万，留着九十万在家里？你会吗？哼，忠哥，这个人你不要相信他，他有心想甩开我们走人呐。顾忠，难道你也不相信我？阿姐，你想干什么？不要啊！不中，我们是表亲，你这算什么？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，他妈的装蒜！说，其他的钱在哪？我怎么知道？看什么呀？当时警察呀！顾总，不是我，我哪有时间报警啊？老表，你老婆儿子在我们手上，你知道怎么做？我们就有秘密。消息是不是真的？你神经病！要是真的，你说也用不着再调查了。哦，李 Sir， 这干什么呢？哦，弄得满头是汗的。没什么，我刚刚上厕所，你按门铃按的那么急。啊、哦，你老婆呢？啊、哦？跟儿子上街买东西去了。怎么？有什么事？有人偷诉你打老婆。哦，你又听那个神经病乱讲啊！我怎么会打老婆呢？那个神经病老是盯着我老婆，不要听他胡说八道啊！嗯，抽烟啊、哦，我有。范小姐在我面前提起过你，说你需要人关心，需要人帮助。我知道，他对我很好。知道就不要做对不起他的事。李 Sir。你这话什么意思？好啊，你跟马天雄做过什么？有时候手头紧，跟他借点钱。曾建秋，你不要骗我了。范小姐受你骗，我可没那么容易。打进工厂那架子，我怀疑你也有份儿。喂，李 Sir， 东西可以乱吃，话可不能乱说。我是说怀疑，没有说肯定。嗯，那么紧张干什么？
。李 Sir， 如果有证据，尽管拉我好了；如果没有，不要打搅我。山水有相逢啊，孙建九，你保重啊。听见了吧？这件事我也背在身上了，怎么会骗你们呢？小弟，摆明是马天生在作弄我们。别说了，快带我们去找马天生。这就会冲动，外面什么情形也不知道，说不定大批警察在等我们呢。你们放心好了，我一定带你们去找马天生。不过先要离开此地，我知道上面二楼可以通到别的地方去，跟我来。别说这么多了，快走。先进去，你们待会儿进去。一个人进去好危险的，这是他地头，当然他领头了。啊，我就是想让他先动手，我还有理由抓他们。肯定他有嫌疑。哎，那我们什么时候进去啊？是，听到打斗声就进去。哦，二、啊。姓李的呀。现在皇家警察征用这个地方，没有去的，马上离开此地。李总，你以为警察就了不起啊？法律方面我也很清楚，现在到底想怎么样？你少跟我废话，我现在要抓你，抓我，你凭什么？我怕你有枪啊，留着他吓唬乡下人去吧。打我，他想打我，你只有六粒子弹，我这有十几个地洞，如果我有什么三长两短，我肯定你也太平不了。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！哎呀！呀！站上，李三，你不要那么嚣张，居然拿出手铐！哎，走！不要动手，打电话给钱律师。你好样的！坐好，走，干什么？哎哎哎哎！先坐一会儿。你
别被心机了，我知道我有什么权利。等我的律师来了，你跟他说。马天雄，我找你来就是给你机会解释一下。你不合作的话，就是自己放弃机会。谢了，我是一等良民，不用你给我机会。你不用那么咋呼，我有的是时间。我不想别人说我对你有偏见，所以我给你机会反省。我希望我一会儿回来，你会跟我合作。谁你妈个头大呀！嘿，丽子，现在怎么办？让他们打一会儿，就不会打死人了。嘿，哎呀，还差，还这呀！哼哼，我妈呀，还有，还这些！哎，打进工厂那家子，是不是你在幕后主使？李子儿，你不要硬把罪名推在我身上，我不认识他。你不认识他，他把你打成这样，要不要投诉他？李子儿，这个人是疯子，你不相信，好好说我倒霉。你为什么要打他？你跟他有仇吗？看不顺眼，我就打他嘛。嗯，那你认不认识他？不认识，真的不认识？不认识他。嗯。你你你你，你知道吗？我是当事人的律师，你不可以滥用职权，我可以告你。你到底有没有弄错啊？这么晚才来，我差点被两只疯狗咬死、啊。你跟他有那么多的纠葛，当然要费时间了。
先说。呃呃呃，范小姐，不关我的事。哎呦，哎呦，哎呦你说。放心说，你不要乱来啊。这里环境不错。要走了怎么办呢？是啊，我们到底走不走啊？走，为什么要走啊？我们四个一起来，走就一起走。可是事、啊、还关在里边。嗯，你看，我不明白，不住虎穴，焉得虎子？你们害怕了？切，中国都帮我怕什么？你呢？去警察嘛，怕什么呢？<笑>好，哎，走走走，啊，发仔、啊，什么事？嗯、呃，帮我加杯咖啡。OK。公安组李帮办，我这李帮办，李飞，你不要管我是谁，你听着，打劫打进工厂那帮大神仔，现在在油麻地永安公司准备打劫，你可不可以留下电话跟我保持联络？对不起，我不方便留电话。
家镇定下来，小爷这地方。你们进来干什么？报案呢、啊？呃，呃，阿三，我们有要紧事要见你们主管、啊，到报案室去问。哎、呃，请问你们主管怎么称呼啊？信房。好，谢谢。啊。阿川，千万不要吃死火。好，在这等我们啊。老冯生，我是沙展三八五一五，有两位广东省盐埠区公安局来的干部要求见你，有要紧的事要跟你谈。什么干部？他们有没有证明文件？有，有张由广东省公安厅批来的公函。OK， 等会带他们来。好的，两位请坐一下，谢谢。大清早什么干部，会跑到差馆来？喂，我是冯三儿，马上给我介绍这部。两位先生，请到这边来啊，谢谢啊。冯三儿，就是这两位要见你。冯主管是吗？<笑>我叫冯大伟，两位是？我叫梁国忠，这是我的助手陈杰。冯主管，嗯，别客气，随便坐啊。抽烟吗？不抽，不用客气。我们这次很赶时间，不如就谈我们要办的事吧。我总觉得两位很面熟。我们这次来是想见一个人，见人，哪位啊？我们知道你们警方最近抓到一个叫做莫医生的人，那我们想见他。两位的消息倒很灵通啊，我们还没有把消息发出去，同时我们也没有收到总部的指示，我不知道。啊、哦。这个可能是时间上的差误。我们来之前已经和港澳办公室联络过，如果证实是他的话，我们会回去寻正常手续，向你们公安部要人。梁先生，莫医生是个重犯，在我们没接到通知之前，不适合让你们见他。我知道你很难做，但是我们时间很急，麻烦你冲动一次。嗯，不过最快的方法在你办公室见他，前后最多十分钟。冯主管。现在又不是跟你要人，见见面还催三催四的。阿杰，打电话到新华社，叫他们尽快派人来。啊，冯主管，如果有什么差错，你要负全部责任啊。冯主管，可不可以用一个电话？随便。喂，新华社是吗？我想找许同志。第六所带一个叫莫医生的犯人来。
小熊啊，到哪儿去啊？好着呢啊！快快点，疼死我呀！阿成，再忍耐吧，再有几个钟头就到家了。到了，快点下车，给警察看见不得了啊！吵什么？哎呀，好，下车。哎，钟哥到了呀！你们先看着阿春，我去找马天雄，我要给他好看的。那我们还走不走了？走不走你们自己决定，我不会阻止你们。哎，说那么多干什么？还不走？钟哥要找马天雄报仇啊！那我们一起去啊！如果你们要去的话，快把阿春安置好。啊！来！喂喂喂喂！哎，我怎么办呢？别吵！我一枪打死你！你放心，咱们很快回来。钟哥，记得快点回来，别留下我一个人。傻瓜，钟哥不是那种人呢。你放心，在这儿等我们，钱和证件都放在这儿了。放心，没事的，我们很快回来。嗯，上，按着伤口啊。出色怎么样？封测县的 Q 一接受观察，我想没事的。这是聪明一时，糊涂一时，会上这个当。我们怎么做？叫弟兄们在大房等候我的指示。Yes sir, Yes sir。是马天雄杀他的。好。哦、oh, ，very good。I'm sorry， 地方太小，不能好好招呼你们，喝杯啤酒吧。啊、uh, uh, ，不要客气。<笑>马先生，嗯，这批货怎么样？嗯，哈哈哈哈哈哈。
都给成交了。
我来了，开门吧。人质呢？快点叫死啊！人质就是这个杂种。李总，我是纳税人呐，你什么都要答应他呀、啊？哎呦，他妈的，这儿哪有你说话的事儿？你们想怎么样？很简单，我要一架直升机到火车站接我受伤弟兄来这儿，然后你陪我们安全离开这里。这么大的事，我可做不了主，我要先请示上面。不是这样，你先把他放了，反正我人在这儿嘛。哎，对对对，哎，李总，你有什么事情，我向你帮你说啊。喂，哎，你就这么走了？啊、你不是说我们有大把生意要谈的吗？哎呦，哎呀，啊啊、这王八蛋留在这也没有用，让我一枪打死算了。不行，一枪打死太便宜了，一会儿从直升机把他扔下来，不摔死也把他吓死。嗯、啊，好吧，那我上去给你们安排一切，你不要耍花样啊。走走。